بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا ایولوشن کے چیپٹر کے اندر لمارکزم کی تھیوری تو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں چیپٹر نمبر ایف ایس سی پارٹ ٹو چیپٹر نمبر ٹین میں ایولوشن کی جو تھیوری ہے اس میں ڈارون کی تھیوری دیکھیں ڈارون فادر آف ایولوشن کہلاتا ہے اور ڈارون کی تھیوری کے مین فیچرز کیا تھے انہوں نے اپنی تھیوری کے اندر کیا کہا ہے ان تمام باتوں کی ڈسکشن سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہی لیمارک نے اپنی تھیوری دی تھی ایولوشن کے بارے میں ان سے ان کے آبجیکشن میں ایک سائنٹسٹ تھے ویز مین جو ہے مین کے نام سے اس ویز مین کی جو سائنٹسٹ کی جو تھیوری تھی یہ جرمینل کنٹینیوٹی کی تھیوری کہلاتی ہے اس تھیوری کے اندر اس سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ جو کریکٹرسٹکس تھرو جرم سیل ٹرانسفر ہوتے ہیں فرام جنریشن ٹو جنریشن وہی آگے والی نسلوں میں آنے والی جنریشن آنے والے آف اسپرنگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر پائے جائیں گے اور جو کریکٹرسٹکس سومیٹک سیلس کے اندر پائے جاتے ہیں وہ ٹرانسفر نہیں ہوتے یہ ایک بڑا آبجیکشن تھا جو ہے لمارک کی تھیوری پر لمارکزم پر اس کے بعد ایولیوشن کا جو ہمارے پاس جو ایک پوری سائنس ہے اس میں ڈارون نے ایک انقلاب برپا کر دیا اور ڈارون کی اسٹوری کیا ہے ڈارون کہاں سے بلونگ کرتا تھا ہم اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتے بہت ساری ویڈیوز اور بہت ساری انفارمیشن ڈارون کے جو ہے وہ کنسرن موجود ہے انٹرنیٹ پر آپ گوگل کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جو ڈارون کا جو بک تھی جو ڈارون نے لکھی تھی جس کا نام تھا اوریجن آف اسپیشی اور یہ پبلش ہوئی تھی ایٹین ففٹی نائن کے اندر اس اوریجن آف اسپیشیز کے اندر جو ہے ڈارون نے اپنی جو ایولوشن کی جو تھیوری تھی اس پر بڑی اچھے اور گہرے جو ہے وہ دلائل اور ثبوت اور دوسری چیزیں دے کر ایولوشن کی تھیوری کے اندر ایک سانس ڈال دیا تو آئیے دیکھتے ہیں ڈارون کی تھیوری کے چند اہم جو ہے فیچرز کون سے تھے یا اس کی تھیوری کے چند اہم جو نکات تھے ان کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ڈارون کے متعلق تھیوری آف نیچرل سلیکشن اس نے اپنی تھیوری کا نام دیا تھا تھیوری آف نیچرل سلیکشن اس میں جو سب سے اہم فیچر تھا جو پوائنٹ تھا وہ تھا اوور ریپروڈکشن دیکھیں آپ اسٹوڈنٹس جانتے ہیں کہ جن اسپیشیز میں ریپروڈکشن بہت زیادہ تیز ہوتی ہے فاسٹ ہوتی ہے ان کے اندر ریپروڈکشن کا پروسس جو ہے وہ کامن ہوتا ہے وہ جاندار نمبر میں زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے سروائیول کرنے کا چانس بھی زیادہ ہوتا ہے اور جس اسپیشی کے اندر یہ جو ہے وہ ریپروڈکشن سلو ہوگی وہ وقت کے ساتھ سلولی گریجولی اس کا نمبر کم ہوتا چلا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت کے اندر وہ انڈیجیڈ ہو جائے یا ایکسٹنکٹ ہو جائے دیکھیں مثالوں کے حساب سے ایکزمپل دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہے کچھ فش کے جو ہے ٹائپس ہیں وہ اتنا زیادہ ریپروڈیوس کرتی ہیں کہ ایک سیزن کے اندر ملینز آف ایک دیتی ہیں آپ اسٹار فش کا ایکزمپل لے لیں کائنو ڈرمیٹا کی ممبر ہے یہ بھی بہت سارے جو ہے بیک وقت بہت سارے ایک پروڈیوس کرتی ہے جن کی وجہ سے ان کا نمبر جو ہے وہ سی یا اوشن کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے آپ وہاں کا ایگزمپل نہ ہی لیں آپ اپنے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ٹیرسٹریل لائف کا اگر ایگزمپل دیں تو ہمارے پاس نہ جانے کتنی فلائز ہیں جو ہے مکھیاں ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ ریپروڈیوس کرتی ہیں اینٹس ہوتی ہیں اور نہ جانے کتنے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ فاسٹ ریپروڈیوس کرتے ہیں ایک وقت کے اندر لاکھوں کی تعداد میں ایک دیتے ہیں اور ان کا نمبر اتنا جلدی انکریز ہو جاتا ہے کہ اگر ہم ان کو سپرے ہم ان کو کیمیکلز ہم ان کو ڈفرنٹ میتھڈس کے ذریعے کل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو اگلے دن پھر دو چار دن کے بعد ان کا نمبر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ دوبارہ کہاں سے آ گئے جس میں کاکروچ اور بہت سارے ایگزمپلس ہمارے پاس موجود ہیں تو یہ وہ اسپیشیز ہیں جن کا جن کے اندر اوور ریپروڈکشن ہوتی ہے اور اوور ریپروڈکشن اسپیشی کے نمبر کو مینٹین رکھتی ہے اور ان کا نمبر زیادہ ہوگا تو وہ ان کے اندر جو ہے پروببلٹی سروائیول کی زیادہ ہو جائے گی تو ڈارون کے مطابق جو اسپیشیز جن اسپیشیز کے اندر زیادہ ریپروڈکشن کی صلاحیت ہوتی ہے وہ سروائیو کر جاتی ہے مثال کے طور پر دنیا کے جو بڑے اینیمل ہیں وشال اینیمل ہیں اگر ہمیں ایلیفنٹ کا ایگزمپل لیتے ہیں سو سال کے اندر وہ تین سے چار دفعہ جو ہے اس کے اندر ریپروڈکشن کی ایبلٹی ہوتی ہے فرٹیلیٹی کی ایبلٹی ہوتی ہے سو سال کی ایج میں وہ تین سے چار بچے صرف پیدا کر سکتی ہے تو آپ دیکھیں کتنا سلو ریپروڈکشن ہے اس وجہ سے وہ کتنا بھی طاقتور بھاری اور بڑا اینیمل کیوں نہ ہو لیکن دنیا سے ختم ہوتا جا رہا ہے بہت سارے ملکوں میں 
एक्सटिंक्ट हो गया और बहुत सारे मुल्कों के अंदर ये एनिमल एलिफेंट जो है वो इंडेजर्ड के स्पीशीज की लिस्ट में है तो आप देखिए कि उसकी ताकत उसकी इतनी बड़ी बॉडी उसकी आप कह सकते हैं कि उसका इतना भारी जिसम जो है वो किसी काम का नहीं आया अगर उसके पास रिप्रोडक्शन की ताकत तेज नहीं थी तो जो जानदार जिनके पास रिप्रोडक्शन की ताकत तेज होती है पावर बहुत होता है वो ज्यादा जगह ले लेते हैं ज्यादा फूड जो होता है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं और उसके बाद जो दूसरी स्पीशीज होती हैं उनके ऊपर हावी हो जाते हैं तो उनके जिंदा रहने का चांस उनकी स्पीशी का कंटिन्यूटी का जो चांस होता है वो नेचर के हिसाब से ज्यादा होता है तो सबसे पहले हमारे पास हमने डिस्कस किया ओवर रिप्रोडक्शन इसके बाद हमारे पास डार्वन के मुताबिक जो दूसरा पॉइंट है वो है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस देखिए स्टूडेंट्स स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस चूंकि इस टॉपिक से जाहिर है कि भाई अपने वजूद की स्ट्रगल करना अपनी बका अपने वजूद के लिए मेहनत करना स्ट्रगल करना हिम्मत करना तो इसके अंदर डिफरेंट पॉइंट से हमने इसको डिफाइन किया हुआ है आगे फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस को इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल इसके बाद इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल और देन वी हैव द इन्वायरमेंटल स्ट्रगल अब सबसे पहले देखते हैं इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल देखिए स्टूडेंट्स जहां तक बात है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल की दैट मींस के बिटवीन दी जो स्पीशी के पॉपुलेशन के बीच में जो स्ट्रगल होती है हम उसे इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल कहते हैं ये सेम स्पीशी के अंदर उनके मेंबर्स के अंदर स्ट्रगल होती है मिसाल के तौर पर अगर कहीं पर जो है आप एक जंगल के अंदर कहीं एक डियर है और फर्ज करें कि वहां पर अगर आप जो है वो दस या पंद्रह गीदड़ हैं फॉक्स हैं तो वो दस के पंद्रह उससे ईट करने की कोशिश करेंगे उससे हड़प करने की कोशिश करेंगे और सब आपस में भी फाइट करेंगे कि मैं ज्यादा से ज्यादा जो है वो गोश्त ईट करूं या मैं ज्यादा से ज्यादा उसको किल करके उसका ज्यादा हिस्सा खा लू तो हर स्पीशी का इंडिविजुअल अपने हिसाब से भी स्ट्रगल करता है कि दूसरे मेंबर से ज्यादा ताकत ज्यादा हिम्मत ज्यादा जो है वो खाने पीने की ज्यादा ज्यादा ऑक्यूपाई करने की जगह मेरे पास होनी चाहिए ताकि मैं सरवाइव कर सकूं तो ये स्ट्रगल होती है जो कि इंट्रा स्पेसिफिक कहलाती है इसका सिंपल एग्जांपल आप लोग स्टूडेंट्स के बीच में भी होती है देखिए अगर मेरे पास जो है वो इस वक्त एफ पार्ट टू सेकेंड ईयर बायोलॉजी की मैं जो है आपको डिस्कस कर रहा हूं तो आपकी क्लास के अंदर अगर पचास स्टूडेंट है फिफ्टी स्टूडेंट्स है तो सब स्टूडेंट जो है वो ह्यूमन बीइंग स्पीशी है और सेम मेंबर है लेकिन हर स्टूडेंट के अंदर ये स्ट्रगल है कि मैंने दूसरों से ज्यादा नंबर लेने हैं मैंने ज्यादा मेहनत करनी है मैंने ज्यादा स्ट्रगल करनी है ताकि मैं दूसरों से ज्यादा नंबर हासिल करूं और मैं ज्यादा नंबर हासिल करके ज्यादा मेहनत करके जो है मैं जो एम का टेस्ट है वो क्लियर करूं और डॉक्टर बन जाऊं तो दिस इज वॉट कि ये एक स्ट्रगल है जो बिटवीन दी स्पीशीज होती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा जो है जो जो मेंबर मेहनत करेंगे वही सरवाइव कर जाएंगे वही आगे निकलेंगे इसके बाद है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल का मतलब होता है कि अमंग दी स्पीशीज देखिए अमंग दी स्पीशीज का मतलब यह है कि एक जंगल के अंदर फर्ज करें दस टाइप के अगर कार्मी वोर एनिमल रहते हैं वहां पर बुफे वहां पर टाइगर है लॉयन है वहां पर वुल्व हैं वुल्व्स हैं और इसके अलावा गीदड़ हैं और न जाने कितने ईगल हैं वुलचर हैं सोम तो इन तमाम एनिमल्स के अंदर जितने भी गोश्त खोर एनिमल है इन तमाम एनिमल्स के अंदर कार्मी वोर एनिमल्स के अंदर एक स्ट्रगल होती है कि भाई अगर कहीं पर कोई जानवर मौजूद है कोई डियर है या कोई और छोटा मोटा जो एनिमल है तो वो सब उसको ईट करने की कोशिश करेंगे और उन तमाम जो है डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर के अंदर स्ट्रगल आ जाएगी और ये स्ट्रगल होती है जिसे हम इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल कहते हैं सेम जी अगर हम ह्यूमन की एग्जाम्पल लेंगे तो अगर हम अपनी एग्जाम्पल लेते हैं तो हम इस स्ट्रगल में सबसे ज्यादा कामयाब हम जंगल दरख्त काट रहे हैं हम मशरूम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं हम ग्रास का इस्तेमाल कर रहे हैं हम दूसरे जानदारों को पकड़कर जू में डाल देते हैं पिंजरों में डाल देते हैं हम ज्यादा जो है वो स्ट्रगल की हमने की है और सबसे ज्यादा एडवांस स्पीशीज हैं तो सब स्पीशीज पर हम हावी होते जा रहे हैं उनके जंगल काट देते हैं उनके घरों के रहन के सहन के जो स्टाइल होते हैं जो उनके हैबिटेट होते हैं हम वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं हम समुद्रों के अंदर शिप ले जाते हैं मछलियों को और न जाने कितने जानदारों को परिंदों को नुकसान पहुंचाते हैं बिकॉज के इस स्ट्रगल में सबसे ज्यादा जो ताकतवर है वो ह्यूमन का है इसके बाद हमारे पास है एनवायरमेंटल स्ट्रगल 
स्टूडेंट्स देखें इन्वायरमेंटल स्ट्रगल कहा जाता है कि स्पीशीज के अंदर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस भी होना चाहिए कि फर्ज करें कि भाई अगर वो नेचुरल डिजास्टर्स को सुनामी हो गया तूफान हो गया टोर्नेडो हो गया साइक्लोन हो गया या बारिशें हो गई हैवी रेनफॉल हो गया लाइटनिंग हो गई या कोई और जो है कुदरती वबा अगर वो जो है वो वो डिजास्टर बनकर जंगल पर या किसी इलाके पर जो है वो कहत पड़ जाता है ड्राफ ड्रॉफ कंडीशन आ जाती हैं या पानी की किल्लत हो जाती है भाई या ज्यादा पानी आ जाता है तो इन कंडीशंस में भी जो स्पीशीज इनको फेस कर जाएंगी जिनमें इनको ज्यादा हिम्मत होगी फेस करने की इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स को वो सरवाइव कर जाएंगी और जिनमें नहीं होगी वो सरवाइव नहीं कर पाएंगी इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट्स को देता हूं कि भाई देखिए अगर डायनासोर्स की एग्जाम्पल दें कि डायनासोर्स कितने बड़े एनिमल थे कितने ताकतवर एनिमल्स थे उन्होंने अपने वक्त के हिसाब से अबाउट टू पॉइंट फाइव मिलियन ईयर बिफोर उन्होंने दूसरे जानदारों का दूसरे जीवन का जीना हराम करके रखा हुआ था वो उनको डिस्ट्रॉय करते थे उनको खा जाते थे तो एक जो है वो आ, कहते हैं कि कोई आसमान की तरफ से सितारा आया या कोई पत्थर आया और जमीन से आकर जब टकराया था कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि कोई वायरल वबा आई थी उनके बीच में कोई वायरल इन्फेक्शन आया था रेप्टाइल्स के बीच में वो उसको फेस नहीं कर पाए और उनकी नस्ल उनकी स्पीशी खत्म हो गई दुनिया से बिल्कुल ही खत्म हो गई एक्सटिंक्ट हो गए वो और न जाने इस तरह की कितनी मिसालें हैं कि जो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वो खत्म हो जाएंगे इवन दो कि अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है उसमें जितनी भी जंगल के अंदर स्पीशीज होंगी जो नेचर को सबसे ज्यादा रिजिस्ट करेंगी उस जो है डिजास्टर को वही सरवाइव कर जाएंगे बाकी इसकी सिंपल एग्जांपल आपको दो कि भाई दस लोग हैं और दस लोग कहीं समंदर किनारे बैठे हुए हैं और अगर एक वेफ आई एक अगर सोनामी आ गई या कोई ऐसा और कोई डिजास्टर आ गया तो उनमें से अगर एक को स्विमिंग आती है और नौ को नहीं आती तो स्विमर ही बच जाएगा बाकी सब जो है वो पानी में बह जाएंगे या मर जाएंगे तो जिससे इन्वायरमेंट को ज्यादा फेस करने की सलाहियत होगी वही सरवाइव करेगा इसके लिए आपको पता है कि पैक्ट के प्लेटफॉर्म से हमने पाकिस्तान एकेडमिक्स करियर काउंसलिंग ट्रेनिंग एंड टूरिज्म के हिसाब से हमने इंसानों के लिए अपने लिए जो है पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए हमने एक जो है सर्वाइवल ट्रिप करवाते हैं स्टूडेंट्स को जो है नॉर्दर्न एरियाज और फेरी मेडोज और अगर सिंध की बात करें तो डिफरेंट माउंटेनियस या डेजर्ट्स के इलाकों में ले जाते हैं कैंपेन करवाते हैं और उनको नेचर के अंदर जो है वो सर्वाइवल ट्रिप करवाने का मकसद ये होता है कि अगर खुदा नफास्ता कब को कल को कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो वो उसमें फेस करने में इन चीजों को कामयाब रहे तो जिस तरह आजकल कोविड 19 या कोरोना वायरस का जो वबा आई है इसमें भी जो लोग जो है ज्यादा रेजिस्ट करते होंगे इस वायरस को वही सरवाइव कर जाएंगे और जो वीक होंगे कमजोर होंगे वो आई थिंक सो के उनकी डेथ हो जाती है जनाब इसके बाद हम आ जाते हैं वेरिएशन एंड हेरिडिटी देखिए डार्वन के मुताबिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी में डार्वन कहता है कि दुनिया में एक स्पीशी के अंदर कोई से भी दो जानदार एक जैसे बिल्कुल भी नहीं होते वो चाहे कि अपने ही एक ही पेरेंट्स के वो ऑफिस प्रिंग क्यों ना हो एग्जांपल लें आप भाइयों की के मदर और फादर एक ही होते हैं लेकिन भाइयों के अंदर भी डिफरेंस मौजूद होता है अगर वो आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है तो तो जनाब ये जो है वो भाइयों के अंदर बहनों के अंदर सेम स्पीशी के अंदर भी हमारे पास कितनी ज्यादा वेरिएशन पाई जाती हैं कितनी ज्यादा जो है वो वैरायटी पाई जाती है और ये वेरिएशन ये वैरायटी उन उनको तकलीक देती है और वो कोशिश करते हैं कि वो सरवाइव करने और स्ट्रगल करने में और जो है नेचुरल डिजास्टर और दूसरी चीजों को जो है वो बेहतर से बेहतर फेस करें और आगे की तरफ सर्वाइव करते जाए तो जो स्पीशीज जिनमें ज्यादा वेरिएशन होती हैं वही वेरिएशन उनकी हेरिडिटी में चली जाती हैं और फिर उनके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स हेरिडिटी में चले जाते हैं नस्ल में चले जाते हैं खानदानों में चले जाते हैं और फिर स्पीशी टू स्पीशी नस्ल टू नस्ल या आप कह सकते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं बेहतर होते हैं वो आगे की तरफ फ्लो करते रहते हैं इससे स्पीशी को बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है इसके बाद हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन और दर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट देखिए स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है इसको मैंने मेंशन कर दिया ये एक कोर पॉइंट समझा जाता है एक मेन पॉइंट कोर पॉइंट समझा जाता है दी थी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन 
इसमें डार्विन कहता है नेचुरल सिलेक्शन के अंदर कि नेचर उस जानदार को सिलेक्ट करती है कुदरत उस जानदार को सिलेक्ट करती है जो सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता है जो सबसे ज्यादा मेहनती होता है जो सबसे ज्यादा जो है वो समझे कि आप स्ट्रोंग होता है तो इसके अंदर हमें हमें बताया गया है नेचुरल सिलेक्शन के अंदर कि भाई हर जानदार अपनी फिटनेस के लिए अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करता है और जो सबसे ज्यादा स्ट्रगल करेगा वो ही फिट कहलाएगा इसकी छोटी एग्जांपल मैं आपको दू फॉर एग्जांपल अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करते हैं तो जंगल के अगर अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं उन एनिमल्स के अंदर कार्निवोर एनिमल्स के अंदर जो सबसे ज्यादा फिट होगा मिसाल के तौर पर अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पांच टाइगर है पांच टाइगर में से चार कमजोर हैं, वीक हैं और उनके अंदर कोई वायरस है कोई वबा है कोई डिजीज है और एक उनमें से तंदुरुस्त है सेहतमंद है हेल्दी है तो अगर उनको खाने की कोई चीज दी जाएगी तो उनमें से जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा जो सबसे ज्यादा फिट होगा बाकी चार तो कमजोर है वो जो पांचवा होगा वो सारा गोश्त खा जाएगा वो उन पर हमला करके उनको भगा के और सारा जो होगा वो फूड अब खुद ही खा लेगा सेम एग्जाम्पल यहां पर मैं आपको बता जो है वो हम कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा स्ट्रगल करेगा वो फिट होगा और नेचर उसको सिलेक्ट करेगी मिसाल के तौर पर अगर हम कॉमन से एग्जाम्पल लें कि अगर आपकी क्लास के अंदर फर्ज करें अगर आपकी क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं और इन 50 स्टूडेंट्स में जो मुख्तलिफ रिलीजन से अगर स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं कोई आप समझे हिंदू है कोई मुसलमान है कोई जो है ईसाई है डिफरेंट सिविलाइजेशन डिफरेंट कल्चर डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट रीजन डिफरेंट कलर डिफरेंट ड्रेसेस डिफरेंट आप आप कह सकते हैं कि भाई मुख्तलिफ बिल्कुल दुनिया के अलग अलग मुल्कों के और रिलीजन के और अकायद के लोग एक साथ किसी एग्जाम में बैठे हैं और उस एग्जाम में जो सबसे ज्यादा जिसने मेहनत की होगी अपने कोर्स में जिसने सबसे ज्यादा जो है वो स्ट्रगल की होगी अपने कोर्स के अंदर और एक साल के बाद जब हम उनका इम्तिहान लेंगे जब उनका एग्जाम होगा तो जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की होगी जिसने सबसे ज्यादा स्ट्रगल की होगी पोजीशन हमेशा उसी की आती है फर्स्ट पोजीशन हमेशा उसी की आएगी और उसके बाद जिसने दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर नेचर हमेशा उसको सिलेक्ट करती है जिसने सबसे ज्यादा स्ट्रगल की होगी नेचर ये नहीं देखती कि भाई कौन सी नस्ल है नेचर ये नहीं देखती कि भाई ये कौन से रंग के हैं नेचर ये नहीं देखती कि भाई ये कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं नेचर ये नहीं देखती कि ये कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं नेचर ये नहीं देखती कि भाई जो है ये किस अकायद के हैं नेचर ये देखती है कि किसने सबसे ज्यादा स्ट्रगल की मेहनत की रातों को जागा पढ़ाई की और सबसे अच्छी पढ़ाई की उससे पास करना है उससे पोजीशन लेनी है और जिसने डे फर्स्ट से अपने कोर्स को इग्नोर कर दिया डे फर्स्ट से जो है वो नहीं पढ़ा और जब एक साल बाद हम एग्जाम लेंगे तो वो क्या लिखेगा सिवाय आंसर शीट पर अपने नाम के और तो कुछ लिखेगा भी नहीं तो ठीक इसी तरह से डार्वन कहता है जो सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं नेचर कुदरत हमेशा उन्हीं का साथ देती है इसके बाद है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज देखिए स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज जो है ये कई हजार सौ सालों से इंसान न्यू स्पीशीज को फॉर्म करता आ रहा है इंटरब्रीडिंग करवाए जाते हैं और रिलेटेड स्पीशीज के बीच में ब्रीडिंग करवाई जाती है कॉमन uh, एग्जांपल से हमारी सोसाइटी के अंदर हमारे जो है वो uh, जो आजकल की जो जमाने में आप देखेंगे uh, कबूतरों के बीच में इवन दो डोंकी हॉर्सेस काओ बुफेलो और बहुत सारे एनिमल्स के बीच में जो है रिलेटेड स्पीशीज के बीच में इंटरब्रीड करवाई जाती है और फिर वो जो ब्रीडिंग करवाई जाएगी जो न्यू हमारे पास स्पीशीज आएंगी वो न्यू फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज होंगी उससे पहले उनका वजूद नहीं होगा और आ, उनका पहले कोई इवन दो के वो नहीं होता फॉन्सेप्ट नहीं होता लेकिन अब जो है वो स्पीशी दो जानदारों के मिलाप से बनी आ, हमने जो है दो डिफरेंट स्पीशीज रिलेटेड स्पीशीज थी उनको हमने ब्रीड करवाया और फिर उनसे जो न्यू स्पीशीज फॉर्म हुई वो आ, उनका वजूद आ गया तो डार्वन के मुताबिक इस तरह से रिलेटेड स्पीशीज जो है वो आ, जो, जो है बर्ड्स के अंदर इंसेक्ट्स के अंदर और बहुत सारे मैनल्स के अंदर आ, इस तरह से हजारों सालों से इंसान जो है वो खुद या वो स्पीशीज ही ऑटोमेटिकली या नेचुरली तौर पर वो इंटरब्रीड करती है और उनमें से न्यू स्पीशीज फॉर्म होती है 
जिनका पहले वजूद नहीं था तो ये जो न्यू स्पीशीज फॉर्म हो रही हैं ये भी एवोल्यूशन की तरफ एक बहुत ही अहम जो है सबूत है या एविडेंस है स्टूडेंट्स डार्वन की इन तमाम जो क्रीम पॉइंट हमने बताए जि, जिन पर हमने डिस्कशन की ये तमाम बातें करने के बाद भी न जाने कितने साइंटिस्ट थे स्कॉलर्स थे जिन्होंने जो है डार्वन की थ्योरी के ऊपर ऑब्जेक्शंस लगाए ऑब्जेक्ट किया और उन ऑब्जेक्शंस को आप नेट पर सर्च भी कर सकते हैं उनमें से बहुत सारे साइंटिस्ट का कहना था कि डार्वन ने जो है माइनर वेरिएशंस की बात की है लेकिन मेजर वेरिएशंस की बात नहीं की माइनर जो है म्यूटेशन की बात की है लेकिन मेजर म्यूटेशन की बात नहीं की Uh, उसने सर्वाइवल फॉर फिटनेस की बात तो की है लेकिन अराइवल फॉर फिटनेस की बात नहीं की और इस तरह के बहुत सारे जो है वो ऑब्जेक्शंस uh, मौजूद हैं लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि डार्वन की थ्योरी जो है इसके uh, इस इस एवोल्यूशन की थ्योरी के फेवर uh, में साइंटिफिक सबूत दिए गए एविडेंसेस दिए गए जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि डार्वन की थ्योरी को जो है वो इस थ्योरी को जो है वो सही साबित करने के लिए स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन से आजकल के जो है वो एविडेंसेस मौजूद हैं और उनके अंदर क्या बताया गया है आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं एवोल्यूशन आज भी बहुत सारी स्पीशीज के अंदर हो रहा है और जिसके अंदर बर्ड्स हैं फिशेज हैं सिमॉल जो है वो कुछ माइक्रोस्कोपिक जानदार हैं और इसके अलावा कुछ सी या ओशन के एनिमल्स हैं बटरफ्लाई हैं मोथ फ्लाई हैं इंसेक्ट्स की कुछ टाइप्स हैं जिनके अंदर जो है वो इवोल्यूशन अभी भी हो रहा है थैंक यू सो मच खुदाफिज